హై ఫ్రెండ్స్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ శానిటైజర్స్ ఫెనైల్స్ వీటి గురించి ఏడ్సలు ఇవి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ జమ్స్ని చంపుతాయని చెబుతారు మీరు చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు కానీ వీళ్ళు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జమ్స్ని చంపుతుందని ఎందుకు చెప్పరు మరియు ఈ పూర్తి ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన సాంగ్ ఏదని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఒకవేళ లేదు అంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ ప్రతి కంట్రీకి దాని ఐలాండ్స్ ఉంటాయి ఇండియాకైతే అండమాన్ నికోబార్ అయితే ఏ కంట్రీకి ఎక్కువ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా దీని ఆన్సర్ స్వీడన్ ఈ విషయం తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు కేవలం స్వీడన్లోనే టూ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ కంట్రీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ ఈ ప్రపంచంలో చాలా ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అయితే ఎక్కువ మంది మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఏది చాలా మంది అనుకుంటారు ఇంగ్లీష్ కానీ లాంగ్వేజెస్ యొక్క అఫీషియల్ లిస్ట్ని చూడండి నెంబర్ వన్ మ్యాండరిన్ చైనీస్ అఫ్ కోర్స్ చైనా అనేది హైలీ పాపులేటెడ్ కంట్రీ కాబట్టి దాని లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ వస్తుంది విత్ నైన్ ఎయిటీన్ మిలియన్ స్పీకర్స్ సెకండ్ స్పానిష్ కానీ మన ప్రకారం చూస్తే స్పానిష్ అంత పాపులర్ కాదు అంటే మన ఇండియాలో స్పానిష్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఎవరికీ తెలియదు కానీ ఇది వరల్డ్ స్టేట్స్ ప్రకారం సెకండ్ ప్లేస్లో వస్తుంది తరువాత వస్తుంది ఇంగ్లీష్ తరువాత వస్తుంది హిందీ తరువాత బెంగాలీ పోర్చుగీస్ రష్యన్ మరియు మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ లెవెంత్ ప్లేస్లో వస్తుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన సాంగ్ ఏది ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది మనం ఏ మ్యూజిక్నైనా ప్లే చేస్తున్నప్పుడు దాని నోట్స్ని చూస్తూ ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది యావరేజ్గా చూసుకుంటే ఏ మ్యూజిక్ యొక్క నోట్స్ అయినా ఫైవ్ మినిట్స్లో ప్లే చేయగలం కానీ ఈ ప్రపంచంలో ద లాంగెస్ట్ మ్యూజిక్ పీస్ని జాన్ కేజ్ క్రియేట్ చేశాడు ఇది తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు ఒకవేళ మనం ఈ మ్యూజిక్ యొక్క నోట్స్ని ప్లే చేసామంటే అది పూర్తి అవడానికి మనకు సిక్స్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ పడుతుంది నేను డేస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు ఇట్ ఆల్మోస్ట్ టేక్స్ సిక్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే ఒకవేళ మీరు దీనిని ఈ సంవత్సరం ప్లే చేయడం మొదలుపెట్టారంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో అది ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీలో ఎండ్ అవుతుంది ఎస్ ఈ మ్యూజిక్ నిజంగా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది దీని పేరే యాజ్ లో యాజ్ పాసిబుల్ మరియు దీనిని నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో రిలీజ్ చేశారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఈ ఫ్యాక్ట్ ఒక భయంకరమైన రోడ్ గురించి ఇక్కడ మరణం ఎల్లప్పుడూ వేచి చూస్తూ ఉంటుంది అయినప్పటికీ చాలా మంది అడ్వెంచర్ అనే పేరుతో చాలా దూరం నుంచి వస్తారు ఒకవేళ మీకు కూడా రైడింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంటే పొరపాటును కూడా అక్కడికి వెళ్ళకండి దాని పేరే నార్త్ యంగస్ రోడ్ ఈ రోడ్ని ప్రపంచంలో మోస్ట్ డేంజరస్ రోడ్స్లో ఒకటిగా చెప్పుకుంటారు ప్రతి సంవత్సరం సుమారుగా వంద నుంచి రెండు వందల మంది ఈ రోడ్డు మీద వెళ్తుండగా చనిపోతారు దాని సంకేతం మీకు రోడ్డు ఎంట్రన్స్లో కనిపిస్తుంది చాలా ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్న కారణంగా గవర్నమెంట్ ఈ దారిని బ్యాన్ చేసింది కానీ అవతలకు వెళ్ళడానికి ఇది ఒక్కటే మార్గమని తెలిసాక మళ్ళీ ఈ దారిని తెరవాల్సి వచ్చింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ఈ ఫ్యాక్ట్లో మనం ఒక భయంకరమైన స్నేక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం దాని గురించి తెలిసాక మీరు ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం మీకు తెలుసా డైనోసర్లు సంచరించే సమయంలో స్నేక్స్ డైనోసర్ల కంటే పెద్దగా ఉండేవి అంతేకాకుండా కొన్ని పాములకు రెక్కలు కూడా ఉండేవి అవి వాటి సహాయంతో గాలిలో ఉండే పక్షులను కూడా వేటాడి తినేవి పాము అనేది ఈ భూమి మీద నూట ముప్పై కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి నివసిస్తూ వస్తుంది అంటే డైనోసర్లు ఉండే కాలం నుంచి కొన్ని స్నేక్స్ అయితే దానికంటే పెద్దగా ఉండే డైనోసర్లను కూడా వేటాడేవి ప్రపంచంలో పాముల యొక్క స్పెసీస్ మూడు వేలకు పైగా ఉన్నాయి కానీ వీటిలో కేవలం ట్వంటీ పర్సెంట్ స్పెసీస్ మాత్రమే విషపూరితంగా ఉంటాయి ప్రపంచంలో ప్రతి సంవత్సరం కేవలం పాములు కారణంగానే ఐదు లక్షల మంది చనిపోతున్నారు పాములు వాటంతటా అవి ఎప్పుడూ దాడి చేయవు చాలా ఎక్కువ మరణాలు పొరపాటున వాటిపైన కాలువేయడం ద్వారా జరిగాయి పాము దేనిని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని తినదు అది పూర్తిగా ఒకేసారి మింగేస్తుంది ఆఫ్రికాలో ఒక జాతి పాము అయితే అది ఒక ఆవును పలంగా మింగేయగలదు దానిని అనకొండ అంటారు అది చాలా భారీగా మరియు విశాలంగా ఉంటుంది ఆఫ్రికాలో ఉండే ఈ పాము పైన చాలా రీసెర్చ్లు చేశారు వారు ఏం తెలుసుకోవాలనుకున్నారంటే అసలు అది దాని శరీరాన్ని అంతలా ఎలా స్ట్రెచ్ చేయగలుగుతుంది తరువాత ఆ ఉపయోగాన్ని మానవులపైన ప్రయోగించాలనుకున్నారు నేషనల్ జాగ్రఫిక్ ప్రకారం స్నేక్ ఒకసారికి తనకంటే భారీగా ఉండే ఆకారాన్ని కూడా మింగేయగలదు ఒక పాము ఒక సంవత్సరంలో సుమారుగా మూడు సార్లు తన పొరను విప్పుతుంది మీకు తెలుసా ఆఫ్రికాలో ఉండి ఒక సివిలైజేషన్ అనకొండకు ఒక మనిషిని బలిగేస్తారు అప్పుడు అది వారిని తిని మళ్ళీ ఇంకెవరిపైనా దాడి చేయకుండా ఉండడం కోసం చాలా ఎక్కువ కేసెస్లో వారు బయట నుంచి వచ్చిన వారిని పట్టుకొని బలిగేస్తారు
ఒకవేళ ఎప్పుడైనా పాము మీ వెనకాల వెంబడిస్తే మీరు మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి మీరు పాము ముందు జిగ్జాగ్ షేప్లో పెరిగెత్తాలి తిన్నగా పెరిగెత్తడం వల్ల పాము చాలా వేగంగా మిమ్మల్ని చేరుకోగలదు కానీ ఇలా వంకర వంకరగా పెరిగేడితే పాము అంత త్వరగా మిమ్మల్ని చేరుకోలేదు ప్రపంచంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ పాములు గుడ్లను పెడతాయి మిగిలిన థర్టీ పర్సెంట్ పాములు డైరెక్ట్గా పిల్లలను కంటాయి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ మనందరి జీవితంలో ఒక్కసారైనా మనకి ఇలా అనిపిస్తుంది ఈ పరుగులు తీస్తున్న ప్రపంచాన్ని వదిలి దూరంగా ఒక ప్లేస్లో ఒంటరిగా ప్రశాంతంగా లైఫ్ని గడపాలని అలా అనుకున్నప్పుడు ఐలాండ్స్ బెస్ట్ చాయిస్ అవుతాయి ఎందుకంటే సముద్ర తీరం చెట్ల మధ్య నుంచి వేస్తున్న చల్లని గాలి ఇవన్నీ కలిసి మనల్ని రొటీన్ లైఫ్లో నుంచి ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళ్తాయి దీనిని ఎక్స్పీరియన్స్ చెందడానికే చాలా మంది ఐలాండ్స్కి వస్తూ ఉంటారు కానీ ప్రతి ఐలాండ్ ఇలానే ఉండాలని లేదు ప్రపంచంలో కొన్ని భయంకరమైన ఐలాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి పోవిగ్లే ఐలాండ్ ప్రపంచంలో చాలా మంది ఐలాండ్స్ కొన్ని అందాన్ని చూడడానికి వెళ్తారు కానీ పోవిగ్లే ఐలాండ్ అందంతో పాటు ఇంకా వేరే ఒక విషయంలో కూడా బాగా ఫేమస్ అయింది చాలా మంది చెప్పింది ఏమిటంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిన వారు ఎవరు ప్రాణాలతో తిరిగిరారు ఈ కారణంగానే అక్కడ ఉండే గవర్నమెంట్ అక్కడికి వెళ్ళకూడదని రూల్ని పాస్ చేసింది ఈ ఐలాండ్ వెనుకున్న కథ ఈ విధంగా ఉంటుంది ప్రాచీన కాలంలో ఒక భయంకరమైన వ్యాధి స్ప్రెడ్ అయింది మిగతా ప్రజలను ఈ వ్యాధి నుంచి కాపాడడానికి వ్యాధికి గురైన వారిని ఈ ఐలాండ్ తీసుకువచ్చి వదిలేసేవారు ఒకసారి అయితే లక్ష యాభై వేల మందిని ఈ వ్యాధి కారణంగా వారు బ్రతుకుండగానే దహనం చేశారు ఈ పూర్తి ఐలాండ్ మనుషుల ఎముకలతో నిండిపోయి ఉంది చాలా కాలం వరకు దీనిని ఇలానే బ్యాన్ చేసి ఉంచారు కానీ నైన్టీన్ ట్వంటీలో దీనిని ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్గా మార్చేశారు కానీ ఇది కూడా ఎక్కువ కాలం నడవలేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే డాక్టర్లకు మరియు పేషెంట్లకు చాలా భయంకరమైన సంఘటనలు ఎదురయ్యాయి అందుకే ఈ కారణంగానే దీనిని మళ్ళీ బ్యాన్ చేశారు కానీ ఇలా జరిగిన కొన్ని రోజుల తరువాత ఒక వ్యక్తి వచ్చి వీరు చెప్పిన దాన్ని హేళన చేసి అక్కడ ఎలాంటి భయంకరమైన సంఘటనలు జరగడం లేదని దానిని నేను ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తానని అక్కడ ఉండడానికి వెళ్ళాడు కానీ అలా వెళ్ళిన వాడు ఏమైపోయాడో ఈ రోజు వరకు ఎవరికీ తెలియదు ఇతని తరువాత చాలా మంది అక్కడ ఉండడానికి ముందుకు వచ్చారు కానీ రిజల్ట్ ఎల్లప్పుడూ ఒకేలా వచ్చింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ బేవర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఒక కెనేడియన్ బాయ్ అతని పేరు రోరి అల్గోడియన్ అతను తన పేరెంట్స్తో కలిసి ఫిషింగ్ కని వెళ్ళాడు కానీ అనుకోకుండా వారి బోట్ నీటిలో మునిగిపోయింది మరియు తన కళ్ళ ముందే తన పేరెంట్స్ చనిపోయారు కానీ అబ్బాయి ప్రాణాలతో బ్రతికిపోయాడు కానీ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకపోయేసరికి అతనికి ఎవరూ హెల్ప్ చేయలేకపోయారు ఈ కారణంగానే అతను అక్కడ ఇరుక్కుపోయాడు కానీ రాత్రికి చెలి బాగా ఎక్కువైన కారణంగా అతను ఫ్రీజ్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఎందుకంటే అతను వేడిగా ఉంచుకోవడానికి అతని దగ్గర ఏమీ లేదు కానీ చెలి అంత ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ అతను బ్రతికిపోయాడు ఎందుకంటే బేవర్స్ అనే నాలుగు జంతువులు అతను పట్టుకొని అతన్ని వేడిగా ఉంచాయి దట్స్ రియల్లీ అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ జేమ్స్ డెల్టన్ హైవే ఇది ఒక డేంజరస్ రోడ్ ఒకవేళ మీరు డ్రైవింగ్ కొత్త అయితే ఈ రోడ్ మీ కోసమైతే ఖచ్చితంగా కాదు ఈ రోడ్ సుమారుగా నాలుగు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల పడు ఉంటుంది చాలా ఎక్కువగా సామాన్లు తీసుకువెళ్లే వెహికల్సే ఇక్కడ వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ రోడ్ కి చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఒక్క పెట్రోల్ బంకు కూడా లేదు ఈ రోడ్ దరిదాపుల్లో కూడా ఎవరు నివసించరు ఇక్కడ గాలి ఎంత విపరీతంగా వేస్తుందంటే పెద్ద పెద్ద ట్రక్కులు కూడా పడిపోతాయి మరియు ఎగురుతున్న మంచు కారణంగా వెహికల్స్ యొక్క హెడ్లైట్స్ పెగిలిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి మంచు ఎంత అధికంగా ఉంటుందంటే ఎదురుగా వస్తున్న వెహికల్ కూడా కనిపించదు దీని కారణంగానే అక్కడ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు అలస్కా వెళ్ళారంటే అక్కడ నియమాల ప్రకారం మీరు మీ కారుని డెల్టాన్ రోడ్డు మీదకు తీసుకువెళ్లకూడదు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ సూపర్ హీరో మూవీస్ లైక్ మార్వెల్ ఉంటాయి కదా అవి టీనేజర్స్ని బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అంటే చాలా మంది వారి పవర్స్ని ఇమిటేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు అయితే ఒక రెండం బాయ్కి తన చెవిలో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది అతనికి వినిపించేది కాదు తరువాత డాక్టర్ హీరింగ్ హెడ్ని ఇచ్చాడు బట్ ఆ వ్యక్తి దానిని వేసుకోలేదు అప్పుడు అందరూ నువ్వు దీనిని ఎందుకు వేసుకోవట్లేదు అని ఆ బాయ్ని అడిగారు అప్పుడు ఆ బాయ్ ఇలా చెప్పాడు ఎందుకంటే మార్వెల్ ఆర్ సూపర్ హీరోస్ మూవీస్లో వారు దీనిని వేసుకోరు తరువాత ఈ సంఘటన గురించి మార్వెల్కి తెలిసింది అప్పుడు మార్వెల్ ఒక సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేసింది అతను హీరింగ్ హెడ్ని వేసుకుంటాడు ఆ సూపర్ హీరో పేరే ద బ్లూ ఇయర్ అప్పుడు ఇది లాంచ్ అయిన తరువాత ఆ బాయ్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా హీరింగ్ హెడ్ని వేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు దీనిని మీరు ఇక్కడ ఆర్టికల్లో కూడా చదవగలరు మార్వెల్ టీమ్ క్రియేట్స్ డెఫ్ సూపర్ హీరో కాల్డ్ బ్లూ ఇయర్ ఇన్ ఆనర్ ఆఫ్ బాయ్ 
ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ యాక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు అవి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ జమ్స్ని చంపుతాయని చెబుతారు ఇలా ఎందుకంటే కొన్ని లీగల్ రీజన్స్ వల్ల వారు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు క్లీనింగ్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే మీరు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జమ్స్ని చంపుతుందని క్లెయిమ్ చేయలేరు ఎందుకంటే అది టెక్నికల్లీ మరియు సైంటిఫికల్లీ ఇంపాసిబుల్ అందుకే వారు యాడ్స్లో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అని చెబుతారు ఈ వీడియోలో మీకు ఏ ఫ్యాక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వా